hallo! Assalamu alaikum, välkommen till chefsarna av Sweden. Du måste vara hjärtligt välkommen till den norska kanalen här på Youtube. Och hur är vi hem då? Jo, vi är i Norge och då ska vi pröva norska kebabpizzan mot den svenska kebabpizzan. Och ska vi spisa maten på faten, salaten. Nej, det är så de pratar här i Norge i alla fall. Det låter ganska dumt. Men välkommen till Chefs of Sweden. Assalamu alaikum. Idag så ska vi faktiskt göra någonting. Eh, och då ska vi testa. Här var det för mycket. Nej, ser man mig? Här ser man mig. Här är det bara ljus. Då ska vi testa norsk kebabpizza mot svensk kebabpizza. Vad är då bäst? Kebabpizzan är ju från. Kebabpizzan är från Sverige. Det är en svensk maträtt och den gjordes i Malmö. De uppfann kebabpizzan i Malmö. Så Malmö är världshuvudstaden för kebabpizza. Då ska vi testa norsk kebabpizza versus svensk kebabpizza. Kan den norska kebabpizzan vara bättre än den svenska? Jag vet inte, men jag ska vara ärlig. Jag ska vara väldigt ärlig här och jag ska göra mitt absolut bästa för att vara opartisk. Oh yeah! Okej, okay, då börjar vi så här. Det ska vara i... Vi tänker göra det i två delar. Då tar vi en mindre stad i Norge mot en mindre stad i Sverige. Så då tänker jag ta Lund versus, wait for it, Norges fotbollsstad, bästa fotbollslaget i Norge, det är alltså Molde, bra, bra, bra! Nej, jag är 33 år, ska inte hålla på så, förlåt. Molde versus Lund, bästa kebabpizza, all right, let's go boy, bra! Det är gott. Det är bra. Vad är med armarna? De här armarna du vet, vad tror du jag gör med dem? Jag bara inte pitta man. Sonja, då bunner kebaben även i Tyrenet. Och våra hjälter, de beger sig ut på rådetripp för att finna den bästa kebaben i pizzan i Molde. Roadtrip baby baby! Oh yeah! Roadtrip i Norge! Så fint här är det! Fernando är aquí! Det är bra att det är tortillas i tacos de bajos. Kolla på utsikten alltså! Du ser de här armarna, man är du ser de här benen, man Accepterar min utmaning. Du och jag, man mot man. Nere i Mexiko. Domare inför kameror. Vi kör! Detta är till dig. Men vågar du komma man mot man? Jag tar dig och jag tar på samma dag. Jag versus er två. Vågar ni så se till. Jag betalar er flygbiljett. Vi betalar resa. Vi betalar hotell. Vi betalar mat. Vill ni ha fickpengar? Ta det också, inshallah. Vågar du komma som en man, ansikt mot ansikt? Kom så kör vi! Så kör vi mannen! Vågar du? I don't think so man! McTyson! Jag var ju sugen på lite snacks och sånt här i Norge men... När jag såg priserna så försvann sötsuget. Vänta, vänta. Vad tror alla denna kostar? Skriv i kommentarsfältet. Vad tror ni denna kostar? 48 norska. What? 55 kronor. Norska. Ka? Du kudde med mig. Jag är inte råd att betala de norska pengarna. 99 norska kronor. Det är väldigt dyrt, syns i. Breaking news. You just beat the record in the world's most expensive lollipops. Vad tror ni de här kostar? I Sverige alla vet att de kostar max en krona. I Malmö så kostar de här en krona max. Kanske två på andra ställen. 12 kronor. Det är ganska crazy. Sjutti två kronor. Här står vi med en riktig Norwegian citizen. Vad tycker du om priserna i Norge? Är det dyrt? Ja, det är det. Vad tycker du? 72 kronor. Har du barn? Nej, jag är bästa för Aha, okej. Okay. Hon är bara 17. Men fick du gott i dig när du var liten då? Vem har fått? Nej, jag vet inte. 
Du skjønner ikke hva jeg sier, men hun synes det er veldig dyrt. Tusen takk for intervjuen. Kos deg. Da er vi her i Norge. Du skal se da. Det er veldig fin i staden her. Kom hit. Bam! Da er vi på plats her. Enligt de som bor i Molde er det her det beste pizze... Pizza. Det er Moldes beste pizzeria. Og det er den lokale befolkningen i Norge da, som har tipset det om den her pizzerien er. Og så er maten på faten er veldig god. Så da skal vi begynne å teste. Moldes beste pizza. Kan det være så? Det kan være så, men det kan ikke også være så, men om det er så, så er det bra, men om det ikke er så, så er det ikke bra. Og det er dårlig, men jeg tror det er så. Kom on. Du vil ha en kebabpizza? Ja, stor. En veldig stor kebabpizza. Skal vi se her? Ja, det gjør vi det. Du har sauce med pizza? Kvitløk på start og start sauce. Hva er det synes om norsken min? Veldig bra. I film på snakk norsk, ja. Vil du ha et rykke? Ja. Hva vil det? Litt eller stor? Litten. To? Wahed. Wahed. Da er vi jo her liksom. Kolla her. Her har de ikke pizza liksom for en person og så videre. Her er det minste pizzaen for to personer. Så det er jo ikke så farligt. 200 kroner for en pizza. 3-4 personer koster 300 kroner. Så det er jo ikke så farligt, men... Mine is going out of memory. That's a dad, man. You must get the pot Okay. You're from Malmö. That cost on pizza 60 kroner. Only a fat tip. Over pulley pizza. Pulley but a good. That cost on good pizza. Pizza. Hey, you're hook. And good pizza cost around 60 kroner. Call her. 400. 434 kroner norska och då får man en pizza vitlökssås som kostar och stark sås kostar och så får vi brus som är läsk Hey yo bro what's up with that? Jag stod precis här och kollade och tyckte nej det är inte så dyrt Janni men okej okay, den här pizzan då ska vara en, en stor kvar pizza Jag tar tillbaka det jag sa innan Det är väldigt dyrt i Norge det er veldig dyrt, fålig dyrt. Nå må vi gå inn da og se på pizzerien. Fernando, you have to focus on me. Her, dette er jo bra. Dette er jo bra. Sånn har vi ikke i Malmø. Sånn ja. Da hjelper det våre inne på den første restauranten for å spise den beste kebabepizzen i Molden. Og det er veldig fint her da. Stakk for det bra. Veldig fresh. Jeg synes det er veldig gode lokale her i Norge, mye bedre enn i Sverige. Her blir du ikke drept når du går og sjekker pizza. Det blir du i Sverige. Alle fra Malmø vet at toalettene i Sverige, de er ikke fresh. Kolla her. Marshallah, kolla. Ingen har beisat på gulvet. Det ligger inga kanyler, inga pistoler og granater. Nå er jeg. Alhamdulillah. For muslim, veldig bra. Vaska og rydda. Ikke sånn som andre. Norge er fint. Nå er mye bedre. Nå er mye bedre. Sverige har blitt for farlig. Mye skutninger og kriminalitet. Nå er det bedre. Faktisk. Jeg trives her. Jeg synes det er helt greit. Det har du selv. Nå er det bedre enn Sverige. Når det kommer til sikkerhet og skjøtninger. Wow. Det her var greia. Då har vi den här berömda trä... Då har vi den här berömda virkade trägrejen de serverar pizzan på. Ganska nice. Och så har vi såsen, kvitlöken och stärk i sausen. Och kebabipizzan, maten på faten med salaten. Så då ska vi se här. Såsen för sig själv. Annorlunda från den svenska. Annorlunda. Men fresh vitlök. Det var en stark vitlökssmak. Det var snart. Det var nice. All right, då kör vi pizza. Kom hit. Ok. 
Fisch. Fisch. Fisch mit Butter. Nein, nein. Man kann es ja vermitteln. Okay, I got my opinion. You have built up my, your scope of my upfatting on that. Norse kebab pizza. All right. No one thinks from winter how is that? Mice for kebab pizza. Kind of weird, but I like it. What do you call it? Hapa degen. What do you call it? Hapa degen. Degen here, it's a shocker in the Swedish pizza. So this here becomes almost like a blending between pan pizza and normal pizza. And they have these outbacked sides that we have in Sweden. Så det här är en... Kom och kolla här till exempel. Och de slicear pizzorna annorlunda som vad vi gör. Det är typ en bland... Det blir typ en blandning av... Eh, svensk pizza och pannpizza. Men jag gillar det. Men frågan är vad jag gillar mest. Generösa med pålägg. En sak jag kommer att tänka på. Det är osten. Kom och kolla. Osten här i, i Norge. På kebabpizzan. I alla fall här. Den påminner lite om lasagne. Osten man har på lasagne. Så här. Då får jag helt enkelt suga på den här kamelen ett tag. Och sitta och fundera. Och bestämma mig. Vad det är bäst. Svensk kebabpizza eller norsk kebabpizza. Det här var mycket pizza för pengarna. Det läcker, räcker lätt till tre personer. Och jag äter mycket liksom. Det var nice att få pizza på den här. Känner du så den här ångan kommer ut, den går inte i pizzan så den blir helt så mushy. Det var smart. Då ska vi vidare. Inshallah. Assalamu alaikum. Express, pizza och grillen är... Ja då pratar vi skånska för vi är i Lund och där har vi en tjock malkom. Här har vi penskinskjol och wow han fick penna precis när han ville ha den. Och då är vi i Lund så vi använder ett års gammalt avsnitt för vi tänker inte lägga pengar på en biljett tillbaka till Sverige. Det håller inte budgeten för, och här har vi då tjock Erik, och oh, han blev inte rädd med han dallrar ändå, hur då? Jo, så ser det ut. Varsågod, tjock Erik. Ja, och det här är Eriks fokus, och vi väntar på våra pizzor också. Ja, ja. ja ni kan få smaka. Ska vi smaka? Ja. Inte du. Inte? Jag tycker det ser nice ut. Det tycker jag också. Varför tog du special? För att vi är speciella. <laughs> ja, vi är speciella. Oh yeah, kolla den man. Fint grädda. Det här var nice. Mm -hmm. Så god kebab, eller hur? Vilken kebab. Och allting är halal så. Alltså. Brödet perfekt. Såsen jättebra. Kebab är riktigt nice. Jag har ingenting att klaga på. Det enda Erik har att klaga på är salladen. Hmm. <laughs> Botten. Det är imponerande. Man gör en sån här pizza och den är så tunn. Så stor och tunn. Jätte, jätte, jättefin del. Och han har redat en rejält. Och jag pekar ut det, just kebaben var riktigt saftig och fin. Och detta var bra. Riktigt bra. Jag håller med. <laughs> Nej, det var riktigt bra alltså. Ja. Det var djup analys i år. Ja, riktigt bra. Detta var riktigt nice. Det är så här kebab ska smaka tycker jag. Mm. Mm. Gör ni? Gör ni djupa reviews sen när vi ska hämta dem? Då är jag klar. Bam! Då står jag här med resultatet. Jag, resultatet kommer inte finnas i lådan utan här är bara en annan kebabpizza. Men jag vill bara visa det liksom. Resultatet är inne. Den här pizzan, det var en blandning av typ svensk fullpizza. Fullpizza det betyder att det inte är vedungsbaka. Det betyder att det är vanlig sån svensk pizza liksom. Det här var en blandning mellan fullpizza och amerikansk panpizza. För den var inte tjock, den var inte jättetjock och den var inte jättetunn. Det var någonting där mitt emellan och den var bakad med maskin. Det såg jag på den. De har tryckt ut degen. Eller de har kavlat ut den så i alla fall. Men jag tror det är en press som har gjort den. För den hade inga kanter whatsoever. När du bakar en pizza, det första du gör du trycker ut degen. Kör den här för kanten som jobbar utåt. Du får den här fina bubbliga kanten runt om. Då hade de inte här. Jag föredrar då en hantverkspizza som är gjord för, gjord för hand liksom. Jag saknar den här fina crusten runt om, så här jag föredrar den svenska varianten. 
Rakt av. Den svenska pizzan här, när du kommer till deg, vinner. Okej, okay, när vi kör tomatsåsen och sånt. Och påläggen och så vidare. Typ osten. Jag tycker, det, jag tycker den svenska osten var bättre. Det här var för mycket lasagne-stil på det, men det var inte äckligt. Verkligen inte, det var bra. Den här pizzan är bra liksom. Men du kan inte jämföra med en svensk kebabpizza. För att den var inte handbakad. De svenska påläggen var bättre. Även om vi bara tar kebabköttet, det svenska kebabköttet, på en helt annan nivå. Såsen var nice här i Norge. Men jag gillar tomsåsen, den tom, vitlökssåsen. Den libanesiska vitlökssåsen som vi har i Sverige ofta. Den är underbar. Såsen här var bra. Såsen här, jag sätter dem på ungefär samma. Same där. Jag kan inte säga någon var bättre, någon var, någon var lite... De här var mer typ, vad ska man säga, fresh och inte så starka som i Sverige liksom. Men det finns både för- och nackdelar där. De kommer på samma där. Så, degen, Sverige. Påläggen, Sverige. Pizzan i helhet, Sverige. Så vad gör jag för betyg då? Den svenska kebabpizzan var mycket bättre. Jag vill faktiskt säga mycket bättre. Men den här norska pizzan var riktigt bra också. För att vara här i Norge, det är utan tvekan Moldes bästa kebabpizza. Och den var god, den var god, men jag föredrar den svenska. När jag ger betyg så kör jag ett, det är dåligt. Fem är extremt bra. Alltså, bra. Jag har aldrig gett en femma. Never. Det högsta jag har gett är 4 eller 4,5. 2,5 då är det bra och inte dåligt. Den här pizzan ger jag, pizzan, en trea. Men på grund av det trevliga bemötandet, den fina lokalen och även priset var inte så farligt när man tänker efter hur mycket mat du fick för pengarna. Så den här får 3,2. Så då utnämner jag den svenska kebabpizzan till vinnare när man kommer till Lund versus Molde. Bam! There you have it! Den svenska kebabpizzan vann denna ronden. Men följ med på del 2 där jag vill åka till Oslo och jämföra Oslos kebabpizza mot Malmös kebabpizza. Malmö det är huvudstaden i världen för kebabpizza. Oslo det är väl huvudstaden för kebabpizza i Norge. Så vi får se. Vem tar vem? Men! Jag har fortfarande en liten god sak till er. Sonja, då är vi tillbaka i det här fina landet och snackar det fina Nej. språket. Nej, det är ful språk, tyst. Ja. Nej, då kör vi skånska här för du tycker det är så fult här. Ful staty, fult vatten, fula blommor, fula hus, säkert fula hundar. Hej, hur har du Kolla på utsikten. Nej, så jävla fint var det inte. Finare vi smalar ut. Det kan inte bli mycket bättre utsikt för här när man äter. Och nu ska vi till restaurangen som ligger där borta. Glass. Eller glas. Det stavas glas med det heter glas. I don't know bro, let's go. Är ju va? Moldes bästa italienska restaurang. Då ska vi se när vi har käkat kebabpizza och så vidare. Men nu vill jag visa er min favoritpizza. När det kommer till pizza så är det kungen av pizza. Pizza Margarita. Gjord i en vedung. Kom on. Margarita. Sonja, då är vi tillbaka i den fina norska restaurangen. Nej, hallå, din, den är. din fula norrbagge. Kolla hit. Nej, kolla på. Ja, så då är vi är han borta här. Det är en ful äcklig norma. Där kommer vi trappa nu. Så det här. här den här restaurangen är ganska fin och det är fin inredning. Men det är inte så konstigt för det är inga norrmän som jobbar här. Kolla, han är inte norsk. Ja, där står han och bakar pizzan. Han är väldigt duktig där. Och han har så håriga armar som de har i Malmö. Och det är ju skönt för då får man inte hår i maten. Och där har vi nygräddat pizza. Oj, 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 vad fin det var. Och där står han och brer på den här tomatsåsen. Han är väldigt duktig på det. Och så på med osten och så säger till inte bränna den. Hej, 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 hej. Hej, du har kanske för varmt. Flytta på den, bränn det där. Så står han och tänker, ska jag klippa mig eller inte? Kolla på det där håret. Så som Sideshow Bar från Simpsons. Oh, på med ost, ja det är gott. Hej, 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 hej. Det räcker där du. Lägg le av. Varsågod. Då lämnar vi den här lokalen nu med vad som kanske är Norges bästa pizza. Kan vara, det är inte omöjligt. Här har vi en riktig pizza. Nu ska vi bara hitta ett fint ställe att sätta oss på och äta denna. Kolla här. Jag har då hittat Jag har då hittat den bästa pizzan i denna stan. Det är från såklart en italiensk pizzeria. Här har vi. Bam! Pizza Margarita. Den här pizza Margarita, den är bakad för hand. Ni ser, de har jobbat ut ägen. Kört ut den. Smack, smack, smack. Fint. Hemma gjort sås. Riktigt fin pizza. Degen har gäst i tre dygn tror jag. Två till tre dygn. Kall gäst. 
otroligt bra. Här har vi riktig pizza. Det här är pizza. Ska man jämföra alla dagar veckan tar jag denna. Folk fattar inte hur gott detta är. Folk tror de har ätit pizza. Nu har ni inte ätit vedungsbakad pizza så vet inte vad pizza är. Boom! Alla dagar veckan. Vedungsbakad slår full pizza. I alla fall för mig. Alla dagar veckan. Så här är det. Vedungsbakad italiensk pizza nummer ett. Svenska fullpizzan nummer två. Norska pan slash fullpizzan kommer tre. Längst ner på listan så har vi den här amerikanska bröd limps pizzan som de kallar pan pizza. Jag vet inte vad det är. Oavsett, den kommer längst ner på listan. Tack så mycket för att ni kollar. Glöm inte att likea, subscriba och dela och prenumerera och kommentera. Och så måste ni skriva något artigt i kommentarer. Och har ni tips på vad ni ska göra så måste ni se. Vi vill se det och det och köra detta och detta. Får du gott? Nocka, 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 nocka. Salaten, faten, maten. Vi får en katten på hatten ute på natten. Nej, oavsett. Gillar ni det ni ser så likea, subscriba och dela och prenumerera och allt det där. Och eh, en fråga till er nu. Nu ska jag i alla fall vidare mot Oslo inshallah. Så småningom ner mot Oslo. Därefter ska jag till Danmark. Ska jag till Finland. Eller vad ska jag göra? Ska jag sticka därifrån direkt till Malaysia? Vad tycker ni? Skriv och glöm inte att eh, prenumerera på min eh, nya kanal My Great Escape in Hydra och eh, följ mig på alla sociala medier. Ta med er som kommer. Assalamu alaikum. Ja då var vi klara här för då och detta avsnittet ja, det blev lite, lite sådär tråkigt med det här fula landet. Jag hoppas ni tyckte det var roligt och gillar ni det ni så så likea och skriv oss roligt kommentarsfältet och eh, prenumerera för fler sådana här skitavsnitt. Och eh, följ oss på alla sociala medier och vet oss chef och så vidare och TikTok, Instagram och sånt och ja. Ja det var allting för då, tack och hej, lev och pastej.